Fala minha galera, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje de um jeito diferente Hoje vamos responder ao comentário aqui de um inscrito nosso Vamos ver aqui Joelma Amigo, você pagou quanto em cada pinto? Joelma, esse vídeo agora vai ser respondendo o seu comentário E a todos vocês... Eu já vou pedindo que se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha com os amigos. E galera, pode comentar à vontade aí que a gente tá aqui para responder a todos vocês e qualquer dúvida a gente vai tirar, beleza? Vamos ao vídeo agora. Fala minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, aqui no Viveiro, mostrando as crias aqui, ó. Já comendo aqui uma palhinha de bananeira. Aqui é o pinto brama que a gente tem. É coisa linda, olha. Já um franguinho aí, uma franguinha aí. Tá aqui os, os preazinhos, um pouquinho da Índia comendo. Tá tudo aqui enchendo a barriga. Calopsita. Casalzão aí top. As pombas burguesa. Olha pra isso aqui como são mansinha, galera. Olha como é. Coisinha linda da pega, elas. Papai, aí, ó. Essa branquinha e a, e a moreninha. E galera, tá aqui, ó. E as crias, viu? Comprei quinta, hoje é segunda, né? Tem o que sexta, sábado, domingo. Quatro dias que tá aqui comigo. Quer perturbar vocês, né? Quer perturbar, é? Quatro dias fazendo hoje que tá aqui com, comigo, galera. E já estão evoluindo bem, viu? A aguinha aqui, ó, não deixa faltar. Tem aqui, tem aqui. Ração também à vontade para eles comer aí. Só não pode se escapar, para não desperdiçar, vou danado. E o assunto de hoje, galera, vai ser uma conversa aqui com vocês, né? Quanto custa? Quanto custa cada um pintinho desse daqui? Um pinto caipira. O nosso inscrito aí fez uma pergunta e nada como responder, né? E aqui nós estamos para tirar todas as dúvidas, como eu venho dizendo em meus vídeos. Aqui ninguém é profissional em nada. Aqui eu tô aqui para mostrar minhas crias para vocês e qualquer opinião vai ser muito bem-vinda, tanto na melhora da nossa criação. Quanto alguma coisa aqui para fazer que vocês estejam vendo que esteja faltando aí nos vídeos, você pode dar sua opinião, viu, galera? Que aqui a gente não tem bronca, não, viu? Beleza? Então, galera, é o seguinte: esses que eu tenho aqui são da raça pesadão. É uma raça que ela cresce bastante e chega bem criada aí, né? Chega a um peso muito bom. Para você que quer criar visando o abatimento, a venda da carne. Essa aqui é uma raça que você pode ter certeza que o investimento vai valer a pena. Viu? Já estão aqui há quatro dias. Vocês podem ver no vídeo anterior aí. Eu mostrei que eles estavam com as peninhas começando a nascer nas asas. Mas eu vou pegar um aqui para você ver como é que já tá. Esse aqui, ó. Olha só o tamanho já das, das penas, das asas desse aqui, ó. Só você ver a evolução. Até rabinho já tá nascendo, ó. Quatro dias apenas com a gente. E tá lindo, hein? Né, meu bebezão? Tá uma coisa linda, já, o que é que você quer aqui, rapaz? Olha, galera, coisa linda. Já diazinha. 
Rapaz, vocês estão em crenca danada, viu? Cuidado vocês para não dar um castigo, viu? Oxe, gente, aqui é para todos, viu? Voltando aqui, galera. Olha como já tá, né? De peninha nas asas. Rabinho. E grande, viu? O moleque é grande, viu? Vou colocar você aqui de novo, seus amigos, seus irmãos. E aí, comprei a quanta aqui? Daquele tamanho que vocês viram no vídeo. Que aqueles já cresceram um pouco mais. Eu comprei a 5 reais, galera. 5 reais a unidade. Dessa raça aqui pesadão. Mas pode encontrar aí. É, eu vou dizer que o preço dele vai variar. É, de 4,50. A seis reais. Por que eu falo isso? Porque vai depender do tamanho que você vai comprar, galera. Quando eu fui comprar lá, o rapaz que é de confiança minha, que tem um uma casa de ração aqui, aí ele vende. Ele me falou, olha, Mike, se você comprar hoje, eu ainda vou lhe fazer assim. Mas amanhã já vai ser seis reais, porque eles já estão grandes, né? Aí o tamanho que eles estão aí não dá para vender, do preço que eles veio para mim, né? Ou seja, eles pintinhos bem novinhos, você pode até que encontre a 4,50 a unidade, né? Dependendo aí com quem você vai negociar, se você comprar uma quantidade boa, você pode até comprar até mais barato, né? Eu comprei 20, ele me fez a 5 reais e já grandinho já, né? Aqui o risco de perca é muito pouco, viu? Porque é muito arriscado você comprar eles bem novinho, né? Se você não tiver um cuidado especial, possa ser que eles morram, né? Não todos, é claro. Alguns vai ficar um pouco mais triste e tal. Você vai ver ele querendo adoecer, pode até morrer, né? Então, do tamanho que eu comprei eles, foi a 5 reais, galera. Aqueles de granja, os de granja, de granja não, perdão, os caipiras, aqueles vermelhos, né, que são todos amarelinhos, né, mas quando cresce fica todos vermelhinhos, né, a pena. Ali você pode encontrar um pouco mais barato se você comprar também uma caixa fechada, né, galera. Se você comprar uma caixa fechada de pintinhos... Vem sem pintos, né? Vem sem pintos e... Você... Às vezes os caras vendem... É, por um preço, mas... Pela escolha deles, né? Que geralmente... Uma caixa de pinto vem... 60% é, machos... E 40% fêmeas... Mas você visando o abatimento para vender a carne, você interessa mais para você, né? Os machos, que eles crescem mais do que as fêmeas e engordam mais. Então, você negociando, você pode pagar um pouquinho mais, um pouquinho mais no valor, mas peça mais machos do que fêmeas. Agora, se você estiver visando elas porem ovos para você negociar os ovos, beleza. Aí você pode negociar mais fêmeas do que macho. Ou então comprar a caixa do jeito que eles vendem. 60% macho, 40 fêmeas. Beleza, galera? Tentei explicar aqui um pouco daqui da região da gente, né? Aqui nós, aqui em Sergipe, eu moro em Nossa Senhora do Socorro. Né? Que grande Aracaju. Mas se você rodar um pouquinho mais, você pode encontrar até um pouco mais barato ou um pouco mais caro. Aí tudo vale a pesquisa, né, galera? Que a gente não vai chegar é, sabendo o preço de uma coisa e comprar logo antes de saber o preço em outros locais, né? Quanto mais economizar hoje em dia, melhor, né, galera? Então. Faça uma pesquisa boa antes de comprar. Não saia comprando na primeiro lugar que você encontrar. Faça uma pesquisa boa. 
Veja se os pintos são de qualidade. Procure saber a procedência deles. Né, de onde eles vieram. Se já estão vacinados. Né, que é muito importante também. Viu, galera? E é isso aí. Vim aqui passar um pouco do meu conhecimento. Sobre o valor dos pintos aqui na nossa região. E você? Comenta aí. Vá lá nos comentários agora. Não perca tempo, não. Vá nos comentários agora e fala aí quanto custa um pintinho caipira aí na sua região, galera. Vou responder a todos vocês e aguardo vocês para o próximo vídeo. E valeu, minha galera. Tamo junto. Tchau.